。摩托罗拉跟华为这两个品牌，今日的辉煌跟昨日比都有些衰落了。那么他们必须拿出能吸引消费者购买的产品来。那么今天呢，就用摩托罗拉 Edge S Pro 对比一下华为的 P 五零。这两台手机的后摄配置非常对等，都是超广角主摄跟五倍的长焦，但是价格是有差距的。在对比前，先问一下各位，结合售价的情况下，你们更对哪台手机感兴趣呢？如果对摩托 Edge S Pro 感兴趣的打一，对华为 P 五零感兴趣的打二。今天带来两台手机，这两台呢后摄参数比较对等，但是价格可是有差距的啊。一台是摩托罗拉的 Edge S Pro， 另外一台是华为的 P 五零，就是 P 五零啊，没有 Pro。这两台手机都是主摄加超广角加五倍的潜望式长焦。那么今天就来聊聊后摄比较对等，但是价格有差距的手机，在成像上的差距有多大？作为疗养相的节目，我们会在节目中用手机拍摄一些摄影作品。下面的摄影作品呢，都是这两台手机拍的，希望您也可以出去走走。啊，不过您不用问是哪台手机拍的，我只能告诉您，都是手机拍的，而且您的手机也能拍。上面这些照片呢，就是这两台手机拍的，希望您也可以多出去走走。欢迎收看 ZPH， 我们会聊手机、聊摄影、聊关于手机摄影的话题。希望您可以点赞加关注，这样对我们的帮助很大。OK， 那么我们下面就来看看这两台手机在影像方面的特点。摩托罗拉 Edge S Pro 后摄是三颗镜头，前面已经说过了，主摄超广角和五倍的潜望长焦。P 五零后面也是三颗镜头，主摄超广角，五倍长焦，前面也说过了。这俩手机的后摄是不是很对等？那后面对比的时候呢，我们简称 H S Pro 为摩托，那 P 五零我们就叫它华为。摩托这台手机在拍摄界面中，除了上面说的三颗镜头以外，最下边还有一个微距的拍摄按钮。这个在拍摄微距的时候确实挺管用的，因为它的对焦都会倾向于微距对焦。P 五零的拍摄界面里，除了有前面说的主摄超广角五倍的这三颗镜头以外，还有一个十倍的焦段按钮。只不过这个十倍呢是五倍镜头的数码变焦，那么它的拍摄能力、光学素质都是五倍镜头的能力。先聊主摄，这里先要说一下 ，H S Pro 的主摄参数官网写的还是挺清楚的，但是华为就稍微有点过分了。首先是 P 五零的主摄参数在官网上就不说，而且网上也很难查到。最要命的是照片的信息中连光圈多少它都不写，这就有点令人发指了。看样片吧。两台手机主摄拍摄出来的色彩啊，华为的天空更蓝一些。但是我要告诉你，摩托的色彩是跟真实环境比较接近的，你会喜欢哪个呢？其实我逗你玩的，我记不住当时的拍摄环境怎么样，你们只能从照片上看说哪个喜欢，哪个不喜欢。哦对，还有华为的主摄视角比摩托的更窄。咱们先放到中心对比解析里。中心画质方面，摩托的解析力好像不如华为，但是华为的锐化是比摩托更重一些的。再看一下边角画质啊，这个理论上是展现镜头设计水平的，不过华为是有裁切四周画质下降部分的嫌疑的，这点我们之前说过啊，它会把四周画质下降的部分裁切掉，只留中心部分。那放大一看呢，呃，确实是摩托的边角画质比华为下降的更多一些，不过摩托的这个边角画质已经算可以接受的了。再看下一组样片，在成像风格上，华为看起来更亮堂一些。
。上期我们就说过，摩托的这台手机在成像风格上、亮度啊、色彩啊，有时候会偏暗。这组样片的中心画质对比确实是华为的解析率更高一些，但是华为的锐化确实也比摩托的更重。摩托这台手机的成像可以说一点锐化没有。也许你会认为摩托的这张照片拍虚了，但是并不是。放大边角一看呢，摩托的边角画质成像还是很优秀的，所以这张照片并没有拍虚。摩托在普通模式下确实没有华为的中心分辨率好，但是。摩托的主摄高清模式是一亿像素的，而华为这边是五千万像素模式。那么我们看看解析力怎么样？这里华为对比用的是 AI 高清模式，也就是它的最强高清模式，拍摄用时很长，跟拍夜景似的。但是它的解析力依然没有摩托的一亿像素高。那如果华为换成了普通的高清模式，跟摩托的一亿像素比的话，那差距就更明显了。不过这里要说一下啊，感觉 P50 的 AI 高清模式拍照的成像速度比它的大哥 P50 Pro 要快。所以这也是我感觉它的 AI 高清模式没有 P50 Pro 高清模式的细节展现强。下面咱们说超广角，从硬件参数上说，摩托这边的超广角像素更高，但是它默认输出的是一千两百万像素，并没有 P50 这边一千三百万像素高。哎，每次聊参数我都膈应 P50， 在照片的 EXF 信息中连光圈都不写，我也是服了。摩托的超广角这张样片拍的太暗了，这也是我说的，它有时候样片拍出来的色彩还有亮度太低。那么拿这张比呢，有点欺负人。那咱们还是换一张吧。从成像风格上说，依然是摩托的成像更暗一些。视角方面 ，P50 的超广角视角更广啊，超广角就得广。中心解析力方面，两台超广角表现的都非常不错，但是看起来摩托的超广角画质更好。那么看看边角画质啊，看看两台超广角的镜组设计水平。哎，华为的超广角是又广，边角画质又好。再看下一组样片啊，这组华为的天空是真蓝啊！你们更喜欢哪个超广角拍出来的色彩呢？中心解析力方面，咱先不说细节展现，咱就说暗部细节的还原，那肯定是 P50 表现的更好。但从解析力来说，两台超广角表现的还比较接近。再看看左上角的解析力啊，是左上角吧，别有左右不分了。嗯，边角画质的展现确实是卖的更贵的华为 P50， 视角又广，成像又好。不过呢，两台超广角都可以拍微距，在拍微距这块。摩托的表现更优秀，它的最近对焦距离更近，而且背景虚化的效果也非常不错。下面说一下长焦，两台手机的长焦都是五倍的潜望式长焦，但是像素不同。摩托这边只有八百万 ，P 五零那边是一千两百五十万。但是一聊参数我就、呃，算了吧，你们也知道我要说什么了。总之，某些手机在某些方面做的有点业余。长焦镜头有一个很重要的性能，就是对焦性能。在这点上，摩托的这台手机做的还不错。它的长焦头在对焦的时候非常利落，对焦很快很准。相反 ，P50 的五倍长焦在对焦性能上面就没有摩托做的好了，在对焦速度上面明显比摩托那边要犹豫一些。你们可以从这段录屏中看出来。对比环节，我们还是先从二倍开始说吧，毕竟二倍大家用的都比较多。只不过他们的二倍都不是长焦头拍的啊，都是主摄的数码变焦。在中心解析力方面，两台手机的二倍数码变焦展现的画质还是比较接近的。再换一组样片啊，这个不用放大你们就能看出来，摩托那边的暗部细节展现没有华为的好。放大中心对比后发现，除了暗部细节，其实在细节展现上，华为的展现也更强一些。当然，也许这是因为摩托那边拍的暗导致的。那么咱们正经看五倍镜头的表现，同样的啊，还是从画质上就能看出来，在暗部细节上，摩托的展现没有华为强。那放大中心之后，哦对了，这个环节我们只比中心，因为边角画质、长焦头下降的都不明显。OK， 放大一看啊，在细节展现方面，确实是华为做的更优秀，而且优秀很多。再换一组五倍镜头拍摄的样片，这组样片色温上的差距就挺大的。中心解析力方面，确实是华为的解析力高很多。虽然说华为的五倍镜头在对焦方面不如摩托，但是在解析力方面确实是它更强，而且强很多。前置镜头的介绍本来是掌上冲锋陷阵的，但是由于疫情的原因，它不能参加拍摄。那么我跟九虎就要好好的研究一下这两台手机前摄方面的表现了。但是经过艰苦卓绝的研究之后，我跟九虎一致认为，我们都不能理解前摄镜头的真谛，所以这个环节就去他地吧。什么时候涨涨回来？什么时候这个环节再正经聊吧。但是人像拍摄模式的体验，在我的淫威之下，九虎还是觉得可以身先士卒的。而且他也认为你们的想象力是可以把它想象成涨涨的。所以经过一番折腾之后，我们两个一致认为 P 五零在人像拍摄的表现上更优秀，主要是在人物肤色的把握上 ，P 五零的表现更好。看完前面的样片，我相信你们也知道了，在成像扩张度方面 ，P50 的暗部细节展现非常优秀的
，但是在这个场景下 ，P 5 0的亮不洗劫已经爆没了。但是相同场景下，超广角的表现 ，P 5 0还是非常优秀的。无论是暗部细节还是亮部细节都非常优秀。在幻影组主摄对比样片，同样 P 5 0的暗部细节非常优秀，但是亮部细节非常糟糕。同样的是换成超广角以后 ，P 5 0的亮部细节跟暗部细节就都正常了，而且暗部细节明显比摩托强。我跟你们说呀、啊，多亏我拍的多呀、啊，要不然 P 5 0的亮部细节可怎么办呢？在这组对比中 ，P 5 0的亮部细节和暗部细节都还不错了，暗部细节的展现也比摩托多。相同场景，两台超广角的表现依然是亮部细节比较接近，暗部细节华为的更丰富。下面聊聊夜景拍摄，两台手机在拍摄夜景的时候都是不能关闭自动夜景的。先看灯光比较亮的环境，两台主摄拍摄出来的效果还是比较接近的，无论是亮部细节还是暗部细节。但是超广角的表现，暗部细节上。P 5 0的表现是明显强于摩托的。再看光线稍微暗一点的地方啊，主摄的表现上，暗部细节 P 5 0的稍微多一些，亮部细节两台手机比较接近。同样的，到了超广角的话，暗部细节是明显 P 5 0更强。那到了更暗的女流氓小巷，就得打开夜景模式了。咱们先看主摄，在细节展现上，咱先不看亮度啊，就看细节展现，确实是 P 5 0的更好一些。但要是放大看的话 ，P 5 0这边拍的是虚的啊，我拍了好几张都是虚的。这个问题在之前聊华为的手机的时候也说过这个问题。摩托的 H S Pro 那边简直是噪点爆炸了。相同场景，超广角的表现上要提前先说一点，摩托的 H S Pro 这台手机超广角是没有夜景模式的，它只能用自动夜景。那么在表现上肯定是 P 5 0的表现更好啊。其实这个差距已经不是更好的差距了，而是有跟没有的差距。那么最暗的祖传神树场景，主摄的表现上一眼就能看出来 P 5 0的表现强得多。超广角的表现依然是有跟没有的区别。录像的表现上啊，咱们先说防抖，这两台手机的主摄是都没有光学防抖的，它们都是靠电子防抖。那么两台主摄的防抖表现在白天的时候还是不错的，但是清晰度的表现上，华为的更优秀。我们用的都是默认设置啊。超广角的表现上啊，在防抖方面，两台手机表现都不错，清晰度方面还是华为的更好一些。现在是五倍录像的表现，华为那边显示的是五点五倍，但是无所谓，从清晰度和色彩上看，都是华为的更优秀。前面已经说了，这两台手机的主摄是没有光学防抖的，它们都是靠电子防抖。那么到了晚上以后就不太理想了，果冻效应比较明显，画面会比较闪。但是从画面上分析的话，如果静止不动拍摄的话，画面的清晰度跟效果还是可以的。相同场景，两台超广角的表现在亮度方面就都不理想了。噪点方面，摩托有点爆炸；防抖方面，华为的表现没有摩托的好。现在是最暗的录像场景，女流氓小巷。华为的表现在亮度方面，或者说在细节展现上，还是比摩托要强的。在这个场景下，两台手机的超广角表现的就非常一致了。工业设计方面，这两台手机无论是看上去还是摸上去，都是华为的 P 5 0质感方面更胜一筹。当然了，这也对得起它的售价。屏幕显示素质方面，这两台手机做的都比较不错，售价更便宜的摩托 H S Pro 在这方面做的也挺好，而且它的刷新率可以调得更高。这两台手机的大小是不一样的，摩托 H S Pro 更大一些，但是重量跟厚度这两台手机倒是一样的，那么拿在手里就显得摩托更轻一些。硬件啊、处理器啊、跑分啊这些，我相信你们比我都清楚了，我们在节目中也就不再赘述了。我们是聊影像的节目，那么我们在结尾就再总结一下这两台手机在影像方面的表现。摩托罗拉跟华为这两个品牌如今都在走下坡路，当然了，下降的程度是不同的，但是相同的是，他们每出一个新产品都要尽可能的去吸引更多的消费者，这样才能一步步的再现往日的辉煌。HS Pro 跟 P 五零这两台后摄配置比较接近，但是价格有差距的手机，在影像上的差距，前面大家都应该看得比较清楚了。至于售价跟影像的差距哪个更大，这点就得您亲自去判断了。基本上说 ，P 5 0在影像上能干的事情 ，H S Pro 也能干。当然，除了相机内置的流光快门功能，这点我们在之前聊华为的节目里就已经展示过了。这个功能我很喜欢。H S Pro 在拍摄软件上功能比较单一，那么这个功能它是没有的。在影像的各个环节上也是 P 5 0赢得更多，但是 H S Pro 也有获胜的时候。比如说主摄的高清模式、微距拍摄，还有长焦的对焦性能，这些它做的都不错。剩下的主摄的默认拍摄模式、超广角、长焦、成像的宽容度表现、人像和夜景的表现，以及录像的表现，都是 P 5 0更好啊。毕竟它卖的更贵嘛，那么获胜的环节也应该是它更多。但是结合售价去考虑，摩托罗拉 H S Pro 是否更吸引人呢？
那还是前面说的，这点还是要您根据自己的实际情况去判断了。OK， 到结尾了，希望上面的内容对您有帮助。那么我们下面呢会再放一遍这两台手机拍的摄影作品，记得关注我们啊，记得点赞加关注，我们下期节目再见，拜拜。